Carson, Sabio Oroz, Ansorregui y Arrecoechea son los que juegan de inicio para Gutni Puzcoa Vázquez, mientras que Smith, Torres, De La Fuente, Engombo y Belemele para el equipo vallisoletano. Primera Diana, primera canasta para Belemele, que consigue anotar sus dos primeros puntos. Dos puntos para Belemele, ya juega la pelota. Gugi Puzcua Basket. El que no puede estar es Miquel Motos, ¿eh? Lesión de última hora, molestias musculares, le han apartado de, de un partido que marcan en rojo, ¿eh? Tanto Gugi Puzcua Basket como Real Valladolid Baloncesto, que están en la parte delantera de la tabla, ¿eh? Quintos y sextos clasificados respectivamente. Devin Smith, la bola que va para que juegue Torres. Mitchell Torres. Bola adentro, a bailar en Wombo. Se va a jugar ese balón contra el Cristal y Canasta. El tanto de Lotana en Wombo. El nigeriano. Buen movimiento, buen giro contra el Cristal. Y dos puntos más para el 4-2. Jugando Kuti Puzco Basket. Intentaba desplazar hacia adentro. Donde no acaba llegando a recepcionar la pelota. Jugador de Guipuzco a Basket. No la acción repetida. Y qué bien, ¿eh? En Wokbo no ha sido capaz de, de anotar. Y otra vez la dirección. Viene Barceló para jugársela. La pelota abierta. Finta al triple. Viene la pelota de dos. Canasta. Canasta. Muy buena canasta. De Mitchell Carlson. Anota el norteamericano. Su, primero, su primera canasta. Dos puntitos para él. Belemel Smith. Mira, este no se corta. Canasta triple de, de Devin Smith. Que no anota uno, no anota dos, anota tres. Triple para Devin Smith. La gran referencia ofensiva de, de Real Valladolid. Con su uniforme habitual, ese clásico violeta y blanco. Color azul para Guti Putco Basket. El ML Smith, venga que se la juega, venga porque yo lo valgo, lanza el balón que no va, el rebote, lo pelea, lo pelea y se lo queda el bombo y luego la revienta. Ganasta, dos puntos más para Nguokbo. Precisamente hablaba Miguel Motos de que iba a querer pelear y que iba a querer ganar el rebote, que iba a ser fundamental esa pelea, siempre lo es en el básquet. Hola adentro, a bailar. Viene la pelota y llorando acaba entrando... Ivana Recoechea, jugador nacido en Torrejón, de 2-0-4. Ha también dos puntos, que ya le, le anotamos en Wokbo. Está haciendo pupita en Wokbo, venga. Canasta y falta, canasta y falta de Wokbo, que está haciendo mucha pupita. Fíjate ahí cómo le gana la acción. Y luego llega Carson tarde y la falta. Veremos si le acaba cayendo a Urrecochea. En cualquier caso, dos puntos y adicional para, para Nguokbo. Así como el que no quiere la cosa. Pues ya va a notar siete puntos. Siete puntos en este arranque. Siete de los doce de, de Real Valladolid. Un partido que ha empezado dinámico, ha empezado vivo. Miquel Motos en la dirección de la orquesta. A Recochea abriendo el juego. Viene Carlson, se la juega el balón al hierro, el rebote, lo peleaba Smith. A Recochea se lo queda, pero al final de la fuente el capitán acaba recepcionando. Belemel en el costa a costa abriendo el juego. Viene, 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 viene y se va porque no consigue entrar. Y otra vez al contraataque, Alex Barceló se va a frenar. Este no se corta, no se corta, es un anotador, pero no consigue tampoco encestar. Y ahora la bola que la tiene el Real Valladolid Baloncesto. Y tenemos a director con mando en plaza, Michel Torres, en Wongbo. Con Torres, ahí está el director, el pick and roll, la pelota abierta, se queda solo de la fuente. Venga, viene y va, triple de Sergio de la Fuente, triple del gran capitán. Un clásico, el vitoriano, 34 años ¿eh? para Sergio de la Fuente y más que vigente. Ahora dos puntos para Manex Ans Ansorregui. Otra vez para Enguambo. 
a como juega en el poste, se la va a jugar Sergio de la Fuente abriendo la cancha, viene la penetración, le roban la cartera, no hubo falta, al menos no lo entendió así el, el trío arbitral. Y ahora la penetración y, y la falta sobre Ivana Urreco Echea. Tenemos la acción repetida. La falta que le anotamos a, a Devin Smith. 29 años, el norteamericano es de Cáceres y de Lucentum. A la línea. Traemos a Enguesan, que entra a la cancha. Para dar descanso a Wombo, ahora se pasa Mele Mele al 3. Eureko Echea a la línea de tiros libres. Ha tocado sufrir ¿eh? con, con Enguombo en este amanecer. Siete puntos ¿eh? para el, el pivot nigeriano. Primero de Eureko Echea que no entra. No va. Es el primer tiro libre. El segundo que va a surcar el cielo. Y este sí, que lo consigue anotar, 15-9. Dejan la máxima, por tanto, frenado en el más 7. Ahí se queda esa máxima. Ahora pasamos a un más 6 para Real Valladolid. Yo de la Fuente a punto de perder la pelota. Belemele, Torres. Lo que arando arriba en Guesán, la pelota para Belemele. Se la va a jugar porque se acaba el tiempo, lanzamiento que no va... Pero el rebote de nuevo para Enguesan. Smith no quiere que pase el tiempo, tampoco anota. Otro rebote más para Belemele. Si antes dice lo del rebote y Belemele picando piedra, no consigue anotar. El rebote. Para que juegue el Barceló. Importantísimo para Guki Puzco a básquet. La mejor versión de Barceló. Dando un rendimiento impresionante. ¿eh? No, la falta que va a ser en defensa. Devin Smith. Una acción repetida. Más cambios. Entra Kovacevic. Ahora mismo jugando con Torres, Kovacevic, Belemele, De La Fuente y, y Enguesan. Motos Barceló. Ansorregui, Carlson. Y a Recoechea. El tiro libre de, de Manes Sansorregui. Esta vez sí que consigue anotar. Punto número 10. Va con el segundo. También lo anota. Haciendo caja. Clink, clink, caja con los dos. Tiros libres. 1-5-1-1. No es un prefijo, no es el prefijo de Pucela. Es el marcador de este partido. Estamos en el Ecuador del primer cuarto. La Liga Sport TV, donde la Liga Plus. Tenemos también muchos partidos en, en vivo. Día de, de abandonarse en el sofá, ser dueño del mando. Y era la bola de Torres, se la juega, no va, escupe ese balón el, el aro. A la carga Barceló, Alex Barceló, bota que te bota con Belemele, ahí es superior, lanza. Tampoco consigue anotar otro rebote para Belemele que se está poniendo las botas y ahí es donde brillan esas transiciones rápidas. Al final se va a tener que frenar. Va a tener que jugar con Michal Torres, Sergio de la Fuente. Penetración de De La Fuente, que saca la falta, pero no consigue la canasta. Tendrá dos tiros libres, por tanto. Ayer con dos resultados, el 80-59 de, de Arimerca Oviedo Baloncesto, frente a Río Verde Clavijo. Y la victoria de, de Tizona Burgos, del grupo Ureta Tizona Burgos, en la cancha de, de Orense. Ahora mismo ya en el tercer cuarto el Real Betis, este a Menorca, 
Está ganando con comodidad el Real Betis. El partido entre, entre Castellón y Movistar Estudiantes, muy igualado. Está dentro del, del segundo cuarto y también el partido entre Baloncesto fue en Labrada. Cáceres, todos esos partidos que han ido empezando a las ocho y media, al igual que el grupo Alega Cantabria frente a Melilla, también muy igualado, están en el inicio de, de segundo cuarto. Y el Alicante Forza Lleida, que ha empezado a la misma hora que este partido, Real Valladolid. Y Puzcoa Básquet, por supuesto que no se me olvide, el longevida San Pablo Burgos, Lima Coruña. De momento está ganando Coruña, ¿eh? pero está recién comienza el partido. Lo mismo que sucede aquí en Pucela. Kovacevic. Se hace con el balón. Torres. De la fuente. Se equivoca de la fuente. No, pierde el balón de, del vitoriano. Ganando Sabio Oroz. La bola adentro. Marcius. Que juega para Ansorregui. Mira el pincho. Otra ayudita. Equipo muy atlético. El Real Valladolid baloncesto. Por cierto, si queréis comentarlo con nosotros, ya sabéis, la Liga Plus. Que el comentario es pues, bien recibido. Jean Puidet, de Estonio, para dar descanso a Devin Smith. Ya saca Xavi Oroz, Alex Barceló, de momento no ha hecho Diana. Barceló, el paso hacia un lado, lanzamiento contra el Cristal Canasta. Su mete puntos, Barceló, había metido dos. Había, no, no le había apuntado uno, pero sí, sí, había conseguido anotar una canasta. Esta es la segunda canasta de, de Alex Barceló. Puidet. Echa el Torres, Puidet, a punto de perder la pelota al Estonio, lucha. Llega... Se balón hacia, hacia Enguesán. Y Guki puso a Vázquez que a base de defensa está consiguiendo centrarse. Está consiguiendo darle la vueltecita. Ese balón contra el cristal y la canasta. A la carga. Jugaba Bujadinovic. Este es Marcius. Penetración de Bujadinovic. El corte de Alexander Marcius. Del croata. Ahí la falta. De Jaime Fernández. Balón que no entra. Y otra vez la redonda, la carga para Michael Torres. Jaime Fernández. Se la va a jugar, se la va a jugar. Tampoco consigue anotar el rebote para el más chiquitito, pero luego la pierde. Luego perdió la pelota Jan Puidet y el contraataque para hacer clink, clink, caja. La canasta de Ander Martínez de la Orden. Canasta del madrileño. Se pone a dos. Puzzi Puzco a básquet. En esta tarde ya noche, fría, en Pucela, donde Paco García pedía que la gente viniera, que no era excusa al frío y parece que sí que han respondido para acompañar a su equipo en un partido muy importante. Michel Torres divide y acaba lanzando una piedra, luego en Guesán y mira con la escoba, Jaime Fernández. Quedó con la escoba, primero dos puntos para Jaime Fernández. Muy importante a la hora de hacer también grande el campo. ¡Oh, mire! Enguesán. Es considerado, es. Pero había falta previa de, de Jan Puidet. Sobre Enguesán. Vemos la acción repetida. La penetración de Barceló. Y cómo consigue. La falta, lo comenta con, con Cristina Adán. Primero que anota, 
Alex Barcelón mete puntos. Total y absoluto. Sigue sí, hacer caja con los dos. Importancia de los tiros libres. Y con la pianola. Muy norteamericano. En Guesán le flotan. Flotaré, flotaré. Para la penetración, lanzamiento exterior. Y los cambios. Matt Sturrup. Que entra para, para dar relevos en Gugi Pusco a básquet. Y tor de Pucela, Pucela. Anta Osegui Costa ahora en el mando de las operaciones de, de Valladolid. Balón abierto. Ahí no se acabó animando a lanzar. Frankic. Normalmente cuando aparecen las dudas en un ataque es difícil. Que pueda llegar a buen término. El tema de la, de la valoración en Wombo ya está con 10 de valoración. 7 puntos, un rebote. Por mejor valorado. Alex Barceló es el que mejor valorado está en el, en el lado visitante. Seis puntos. El máximo anotador, además de su equipo. Uf, la piedra ahí de... Ujadinovic. Como lo intentó. Pero ahí Brankic. Era difícil que pudiera capturar ese balón. Sergi Costa. Kovacevic, bola adentro, Jaime Fernández para jugársela, va Jaime, ahí le gusta, lanza, se queda cortito, el rebote que es largo y se lo quedó Bujadinovic que va a atacar el aro y va a acabar cometiendo falta, falta Bujadinovic, como aguantó ahí el tipo Sergi Costa, el catalán, el de Badalona, fichaje de Almansa para esta temporada en el Real Valladolid. Van a quedar 14 segundos, tres décimas. Para el final del primer cuarto. Para comernos ya el primer quesito. De este partido. Ahí va, Devin Smith. Tiene 12 segundos. Vamos a ver lo que elige el norteamericano. Al que le gusta este tipo de situaciones. Bloqueo arriba de Nguesan. Ya corría la continuación. Pero sigue Smith. Se la va a jugar el solo de guitarra. Rin, 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 Triple de Smith. Triple de Devin Smith que anota el trip. Uyadinovic. Y Ander Martínez de la Orden. Que vemos en ese lugar. Completando con, con Brankic. Con Marchius. Y en el otro lado no acierto a ver quién es. Fíjate, otro, otro tapón de Nguesan que se está poniendo las botitas. Sergi Costa. Balón dentro. Nguesan. Ahí hay alguna que otra dificultad. No está tan suelto como en labores defensivas. Peleaba Jean Puidet y esa pelea ha valido la pena. Sturrup, que defendía además en la anterior acción a, a Smith en esa jugada sobre la bocina. La pelota va a ser para el Real Valladolid, baloncesto. Este polideportivo pisuerga. Sergi Costa. No sabe lo que es capaz de hacer. Bien defendido. Al final se acaba comiendo prácticamente la pelota. 
Pero luego faltó ahí conexión. Defensiva. Un toco ni aro. Y 14 segundos. Es el tiempo que tiene ahora para hacer jugada. Jaime Fernández. Jan Puidet, arriba ese bloqueo. Puidet, bola abierta, Sergi Costa, circulación de balón, Kovacevic. No entra el triple, pero son tres tiros libres. Está conforme madrileño, vamos a ver. Pero tres tiros libres va a tener Kovacevic. Tres tiros libres para hacer Diana. Primero dentro. El segundo también. Un algo de suspense. Pero también para adentro. El tercero también ha conseguido un triple de manera diferida en tres tiros libres. 2-5-1-7. Por cierto, muy chulo la, en las redes sociales de, de Guipúzcoa Básquet. Ahora lo cuento después de, de esta acción. En la penetración le dejaron solo y no consiguió anotar, pero ahí estaba. Pico y pala, pico y pala, Marchius. Creo que muy chulo. Hacía la comparativa de los dos equipos. Valoración con Kipuzko Vázquez. Es un equipo muy potente. Casi llega al 100, a los 100 puntos de valoración. 97,6. Es un equipo que anota más. Pero son dos equipos que están bien en esa faceta. ¿eh? Promediando 80 Real Valladolid. 82 Goku Puzco Vázquez. Mejor Valladolid en el rebote. Y bastante mejor. El equipo de los Tierra en, en cuanto a la asistencia, en cuanto al reparto de balón. Un Goku Pujo Vázquez que tiene buenos porcentajes de acierto en, en el lanzamiento. Está promediendo un 40% en triples. Goku Pujo Vázquez. Y ese duelo también que, que sobre el papel me va a enfrentar a, a Smith y a, y a Barcelona. Mira, Wokbo, mira que sigue a la suya. Sí, a la suya y haciendo mucha pupa. En Wokbo. Hace Wokbo ya nueve puntos. ¿eh? Llevamos únicamente 12 minutos de juego. Ahí está Paco García y la acción de, de Marchius. Fíjate en Wokbo, cómo la deja con la derecha, con mucha suavidad. Mucha finura. Y otra vez, vuelta a arrancar. Puidet. En Wokbo. Kovacevic. En Wokbo que continúa hacia la canasta. Jaime Fernández. Aunque tocó en el, en el pie de... De Josip Brankic. En el croata. Ha sido un 24 de... Octubre del 98. 25 años para Josip Brankic. Otra vez en Wokbo. Mitchell Torres. Torres penetra. Buena canasta de Torres. Una canasta del base de 29 años. 2-9-2-1. Bota que te bota la pelota. Archius. Sabio Oroz. Fíjate cómo. Sabio Oroz es capaz de salir y mira desde el parking, no consigue anotar el rebote, ¿para quién? Para Kovacevic, el rebote para Valladolid. Está manejando muy bien el rebote, la diferencia en rebotes, pues mira, 
Real Valladolid lleva 11, pues mira, no, no está, está pareja. 11 rebotes lleva a cada equipo. Es cierto, claro. Que de esos 11, 6 son en ataque. El Real Valladolid, 3 ha cogido en ataque Guti Pujo Abadquez. Michel Torres. De nuevo que va a poner el, el balón en juego. Kovacevic recibe para el catch and shoot. No consigue anotar. Luego se acaba durmiendo el jugador de Guiputko a básquet en Wombo. Mira, 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 mira. Otro más de Wombo. ¿Cómo está este tío? A ver quién le para. ¿Cómo está en Wombo? Pero bueno. Está en modo apisonado. En los que se siente cómodo. Y vuelta otra vez. Cruzando la cancha, Xavi Oroz. La pelota que viene para el Barceló. De momento le están frenando bien. Otra bola abierta para Oro, quedan cuatro, quedan tres, tiene que abreviar ahí con Jaime Fernández, le cierra bien y acaba quedándose con la pelota en Guanco. 3-1, 2-1, atención, ¿eh? Diferencia de 10 puntos. Real Valladolid que quiere decir chao, chao. Otra vez en Guanco, a ver quién le para, es que fíjate, se está merendando, se está merendando a los pibos de Guanco y Puerto Vázquez. Vaya mate espectacular. 3-3-2-1. Vaya exhibición de Nguokbo. Se ha llevado al poste a Michal Torres. Se está poniendo las botitas. Nguokbo. Sabio Oro, lanzamiento. No consigue anotar. Hubo falta. Por el base de Azcoitia. Falta de Nguokpo, que ya está en 17 de valoración. En esos 13 puntos, 3 rebotes. La gran figura, sin lugar a dudas del partido. Primero dentro. Sabio Oroz, un clásico. Segundo también para adentro. Anotó los dos. Dejamos, por tanto, frenada ese tope, esa máxima en 12 puntos. Michel Torres, Ecuador del segundo cuarto. En Boco la pie por dentro. Intenta que no reciba porque está merendándose. Ahora recochea en Boco. Venga, también. Hacia atrás, el rebote que se lo acaba quedando Guki Puco Vázquez. Dale Barceló en la transición rápida. Balón abierto, viene el lanzamiento y el triple. Triple de Michael Scanson. Triple de Guki Puco Vázquez. Para bajar la diferencia a los 7 puntos. 3-3-2-6. Michel Torres. Ya puede. Ahí en Guapo está bailando con Aurecochea. El Torres, buena defensa, buena defensa de, de Sabio Oro. Se bajó la persiana. Michel Torres. Y otra vez a jugar. Barceló. La recochea ponía el bloqueo. Sigue Barceló. Bola dentro para los recochea. Es su oportunidad. Lanzamiento y mira. Ahí le devuelve la estampita al Real Valladolid Basket. Buena acción de Bueno Recochea. Fantástico el torrejonero. Sergio de la Fuente. Champuidet. Y está el Estonio. Sergio de la Fuente recibe, lanza, ahí tiene la cruz. Sergio de la Fuente para el triple. 
No es Jaime Fernández, decía Sergio de la Fuente, no, Jaime Fernández. Tanto monta, monta, tanto. Gana los pasos. Pérdida de balón de... En los donos tierras. Fíjate, en Goku. ¡Animal! Y luego recuechea que, que le pone la réplica. ¡Bomba! Tres, seis, dos, ocho. Así que está Sergio de la Fuente con Guoco Belemele. Y fíjate el pase ahí. Venga, Guoco, venga. Ahora te, te pones en modo pasador. Técnico de Guiputco a básquet. Michael Carlson. Manejando el balón. Ansorregui de nuevo a la cancha. A la falta. Que ha caído yo creo a Sergio de la Fuente. La pelea por la... Por la posición. Otra vez Mele Mele. Abre el balón. Kovacevic se la juega. Venga, 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 venga. Enchufador. 4-1-2-8. Máxima renta del partido. Más 13 para Real Valladolid. Baloncesto. Sabio Roz. Sabio Roz con el balón. Viene para penetrar. Lanzamiento no consigue anotar. Muy difícil. A acabar esa bandeja con la derecha. Un poquito más entrar con izquierda. No tuvo confianza. Michael Torres. Sigue Michael Torres. Abre el balón para Mele Mele. No llega. Barcelo que corta. Viene para hacer clink, 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 clink. Clink, clink, caja. Para hacer dos. Y veremos. Dos y personal. Dice que no ha sido falta. Vamos a ver la acción repetida. La busca bien Barceló. Canastón espectacular. Consigue anotar. Factura un nuevo punto. 4-1-3-1. Estabiliza, aparece la diferencia en esos guarismos. Torres en Guapo. La deja de nuevo para Torres. En Guapo se abre. Venga, ahora ya lo que le falta es enchufar el triple. Venga, pues también. Pues también en Guapo. Triple de Guapo. Triple del Real Valladolid. ¿Cómo está el tío? 16 puntos. En Guapo. Para 19 de valoración. Con él en la cancha un más 14 para su equipo. Torres. Mientras suena la pianola. Otra vez Torres. Bota que te bota. Busca soluciones. Ya se quedó sin bote. Se ve el ML. Habría para Kovacevic. Buena lectura defensiva por parte de... Sorregui, que luego se enfada. Pero ahí es capaz de, de frenarse a tiempo. Anex. Había pisado. Había pisado el, el joven jugador de, 
de Gugli Puzco Basket. Torres, Michael Torres, bien defendido por Xavier Oz, se queda cortito ese lanzamiento, bien punteado por parte de, de Xavier Oz, de Díaz Coitia. Oroz, falta, vamos a ver a quién le cae, sabe le mele, primera, primera falta para, para el 35, de los locales, tiro libres, para Alexander Marcius, no consigue anotar. Los tiros libres. Valladolid lleva pleno. 6 de 6. Mientras que Guti Pusco a básquet ha acudido más veces a la línea de tiros libres. 9 de 11. Encima del 80%. Mele, Mele. Abre el balón. Kovacevic. Viene el lanzamiento. No entra. El rebote se lo queda de Sandal Marchius. Y luego, ¿cómo le quita la pelota a Kovacevic? Pero lo hacen falta. Ojos de los árbitros. Intentó recuperar ese balón. Pero lo hizo en falta. Además ya son faltas de, de tiro. Ya está en bonus. Valladolid. Y Sabio Roth va con el primero. Lo anota. Y el segundo, vamos a ver. Sabio Orod. También este sí que es capaz de anotar. 4-4-3-3. Más 11. Michael Torres cruza la divisoria. Ya está en campo rival. Sergio de la Fuente. No aprieta. Michael Carlson. ya no estaba en bonus pues mira, entra ahora Devin Smith que ha jugado poco cinco minutos pero le ha dado para hacer seis puntos uno de ellos sobre la bocina otra vez se pone el partido calentito vamos a ver el cero de Real Valladolid, de Real Valladolid. no consigue anotar Rebote de Guipúzcoa Vázquez, quedan dos queda uno, viene el lanzamiento desde el parque y lanza, no consigue anotar Manex Ansurregui, de salida vemos a Michael Torres, a Belemele, Sergio de la Fuente, entiendo que Ken Wokbo y Sergi Costa, junto a los dos playmakers, a los dos bases en la cancha. Ahí está Wokbo, ahora no se ha animado a tirar, hizo uno de uno, hizo pleno, hizo bingo, lanzamiento triple. Intentar cambiar, ha cambiado el emparejamiento, ha juntado en Wokbo ahora con Marchius. Balón abierto, Belemele se la juega, no va al rebote, no para... Judica el Belemele, ahora el triple. Canasta y... y... Los dos puntitos, no era triple, pero Wokbo. Que anota dos más para su cuenta, 18 lleva en total. Empieza ya a opositar a MVP. Siguiendo este ritmo, eh, lo vamos a ver. Fíjate, es que ha hecho de todos los colores. Ha hecho mates, ha hecho el tirito de media distancia, ha metido un triple. Está haciendo absolutamente todo bien. Xavi Orod, Barceló, se la juega y triple. Ahí está Xavi Barceló, triple de Alex Barceló, triple de Gugi Pucco a básquet. 4-6-3-6. Triple de Barceló. 
a jugar. Sergi Costa de la Fuente también quiere, pero se queda corto. Que el Torres apretaba por el rebote, pero se lo quedó muy bien, de manera muy poderosa en Barcelona. Xavi Oroz, abierto para Carlson, viene por dentro como un tráiler y consigue anotar a Alexander Marchius. Vamos a ver qué tal le funciona ahora a Diozola esta rotación, juntando a, a Marchius con, con Enguokbo. Está Marchius, falta personal. Una jugada, ¿eh? Como ha conseguido acompañar. Acabar anotando. Ahí veíamos luego la falta posterior que ha cometido sobre el, el pivo nigeriano. Sergi Costa en Guacbo. Bola adentro, Sergio de la Fuente. La falta de Manés Ansorregui. El juego entre pivots. Y ante la superioridad de, de, de la fuente, superioridad física. Vino la falta. Segunda falta ya en este tercer cuarto para Guki Pusco a Basket. En Wokbo. Otra vez a bailar. Venga, en Wokbo, venga, en Wokbo. Ahora no consigue anotar. Rebote, 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 rebote. ¿Para quién? Para Guki Pusco a Basket. Como la copa de un pino. Carlson. Viene la penetración de Xavi Oroz. Se encuentra en Guapo. Desconsiderado. Abusón. Luego le quita la, la pelota en el retorno. Balón abierto. Repite Barceló desde el mismo sitio. Ahora se queda corto. El rebote se lo acaban robando a Mele Mele. Quien ha tocado ha sido el jugador de Guipuzco a básquet. El jugador de Guipúzcoa Básquet. Una no, acción repetida. Con ese tapón. Más que tapón, yo creo que fue un corte de balón, ¿no? De... Pelotana en Wokbo. Sergio de la, Fonte, de la Fuente. Sergi Costa. Sigue con los dos bases en este arranque de tercer cuarto. Descansa Devin Smith, mira, se la va a jugar Sergi Costa. Sergio de la Fuente peleaba por el rebote, pero se lo queda Carlson para Guk. Guipuzco Asquet. Marcelo. Carlson. Carlson se la tiene que jugar muy forzado. El balón que hace la corbata y se sale. Se sale de dentro. Estaba escupiendo el aro. Otra vez a la carga. Sergio de la Fuente penetra. Uf, se metió ahí en un jardín. Y acabó sacando petróleo. Falta. Va a ser la tercera de equipo. Va a haber cambio la dirección. Se va Michael Torres, entra ya Devin Smith. Esa es la cancha. Devin Smith, al que ha reservado bastante. Sergio de la Fuente. Para el primero. Quedó corto. Este parcial, de momento. Está ganando Guti Puscoa Basket. Parcial de 2-5. A por el segundo, Sergio de la Fuente. Venga, contra el tablero. Cuatro, siete, tres, ocho. Barceló. Mira cómo le defiende, cómo se pega Mele Mele. Vaya Lapa, Barceló, saliendo del bloqueo. El balón que también entra. Está echándose el equipo a la espalda, el norteamericano. 4-7, 4-0. Mete puntos total y absoluto, Barceló. 
Sergio de la Fuente, bola dentro en Guapo, gana la acción, el balón contra el Cristal, no consigue anotar, bien defendido por el equipo visitante, Sabio Oroz, Barceló para repetir, Barceló sigue en el solo de guitarra, Barceló, Barceló y Barceló, pero acabó pisando, pérdida de balón. Ya si vemos la acción de, de Nguokbo. Mira, ahí la tenemos. Y el punto en el que han dicho los árbitros. Parecía que había pisado. Pero el balón va a seguir siendo de, del equipo vasco. Y Smith, cómo leía eh, la, la acción. Ese balón iba a ir para... Para el ala pivot norteamericano. Seis segunditos, pide el speaker defensa. Defense, defense. Carlson se la juega, buena canasta. Una canasta ahí a la media vuelta. 4-7, 4-2. La cosa se pone interesante. Únicamente a cinco puntos. Guti Pucco a básquet. Otro robo de balón, Barceló va a hacer clink, clink, caja. Otra vez, clink, clink, caja. Volvemos al juego después de ese tiempo muerto que ha solicitado Paco García. Recordar que estuvo por encima de los 14 puntos. Estuvo de máxima renta Real Valladolid. Michael Torres, Smith. El pase que no es bueno de Devin Smith. A correr de nuevo los Donostiarras, bola adentro, Marchus, 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 Mele, Mele. ¿De dónde ha aparecido Mele, Mele? Barceló se la juega del triple, viene uno, dos y tres. Triple de Alex Barceló, triple de Kuki, Pusco a básquet. Vaya triple que ha anotado Barceló. ¿Cómo está el tío? Sospechoso habitual, Devin Smith, lo mismo. Repite, uno, dos y tres, triple de Devin Smith. Triple. El Real Valladolid baloncesto. 5-0-4-7. Se aprietan las cosas. El partido se pone bonito, bonito. ¿eh? Pérdida de balón. Falta en el bloqueo. De Carlson. Vamos a ver ahí. En el bloqueo. Y sobre Bele Bele. Michael Torres, de nuevo a la dirección de, de la orquesta, Vallisoletana. Jaime Fernández también a la cancha. Jugando para Real Valladolid. Jaime Fernández, dos walk por dentro. Belémen en el 3, Smith y Michael Torres. En el juego exterior, David Smith se marcha, lo intenta, lanzamiento, no consigue anotar, no está acertado el norteamericano. A la carga Barceló, este sí, este sí, este sí, este sí. 5-0-4-9, dos más. Para Alex Barceló. Dos puntos más para Barceló y la cosa se comprime. David Smith, Jaime Fernández. La deja para que juegue Michael Torres. Bloquea Jaime Fernández, se queda Michael Torres con el grande, se la va a jugar, no va al rebote, se lo queda una vez más. Y Puzco a básquet. Ahora mismo le ha dado la vuelta como un calcetín al partido. Las sensaciones son otras. Smith, buena mano abajo. Y ahora vamos a ver. Salto. Vamos a ver a quién le toca. La posesión del balón. Y Bele Mele, que pedía explicaciones y luego parece que la acaba convenciendo la, la colegiada. Mike Torres se sienta. Sergi Costa a la cancha. Sabio Oroz al poste, ahí le gusta, ahí es superior Oroz. Sí, Oroz, sí, Oroz, mira, viene el corte y otra vez Oguoco, que está brillando más en defensa en este tercer cuarto. Smith, buen cambio de dirección, buena mano también 
del defensor, bien Carlson. El mic que pedía que había sido palo. Los árbitros indican que tocó balón, que fue balón. Que no hay falta por ningún sitio. Smith se la juega porque se acaba el tiempo. El balón que no va. Otra vez un tío forzado que no consigue anotar. El Real Valladolid baloncesto viene a la carga. ¡Bueno! ¡Vaya vuelo de Melemele! ¡Vaya vuelo de Melemele! Hoy tendrá pesadillas el jugador de Guipúzcoa Básquet. ¡Vaya tapón! ¡Sabio Rod! Sigue Sabio Rod. La pelota para el hombre que viene a recuperarse. No lo consigue. Jesse Brankic. Vaya taponazo descomunal de Mele Mele Smith la deja para Nguongbo se la va a jugar venga, 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 venga triple de Nguongbo triple del Real Valladolid otro más para Nguongbo han flotado 21 ya cantado 20 21 puntitos ya para Nguokbo. Vamos a ver lo de Belemele. ¡Esto es lo de Belemele! Mira qué timing de salto. ¡Vaya tapón! Espectacular. Espectacular el tapón. Y mira Nguokbo. Que no, que sí, que no. Por pues va a ser que sí. Como le retaba, pero claro, está hoy en Wokbo para retarle. Marchus. Sabio Oroz. Juega el 2 contra 2, Sabio Oroz. No consigue anotar. Marchus coge el rebote y luego le mete la mano. Bola abierta. Va a volar el triple que no va al rebote. Es Wokbo. Recibe la falta de... de Marchus. Falta que va a ser de tiros. De 5 de valoración, ¿eh? de, de Guapo, 19 Barceló, ¿eh? Atención, y Marchus, 10 de valoración, haciendo un buen partido. 5 rebotes, 7 puntos. Es que lo de Guapo, es verdad que no está teniendo demasiados apoyos en, en cuanto a la anotación. Salvo Smith con 9. Que lo que está haciendo es es increíble otra acción a poner una más, una piedra más en la mochila, Guacbo se queda con el balón no consigue anotar y lo que acaba consiguiendo es hacer pasos haciendo Marchius un buen trabajo se retira a la cancha Aurreco Echea. Y los, los pasos que le han señalado los árbitros. Sabio Rod. Hola de Sabio Rod para el Barcelona. No llega a la canasta, lo que llega a la falta. O la falta, falta de 1.35. Segunda para Mele Mele. Y tiros libres. Para el Barceló. Ha empezado un poco tímido, pero ha ido calentando. Anotó el primero. Busca el segundo y también hace bingo. Puyadinovic. Devin Smith se marcha. Kovacevic a la cancha. Para los Valles Soletanos. Y 
La pelota la tiene Jean Puyet. O la adentro, Wokbo. Con Aurrecoechea. Wokbo se la juega, lanza y canasta. No está pudiendo, eh. Aurrecoechea con, con en Wokbo. No está pudiendo de ninguna de las maneras. 5-6, 5-1. Barceló. Con este tampoco están pudiendo. Ahora no anota el rebote, tampoco consigue anotar. Aurrecoechea que estaba para barrer ese balón. Faltó el último toquecito. Sergi Costa. En Guacbo, menos de un minuto, estamos en el tramo final del tercer cuarto, la Liga Plus. Liga Leporo. Se queda solo Sergi Costa, le invitan a lanzar, no consigue hacer Diana. La pelea por el rebote, acaba cayéndole la falta a Josip Rankic. Otra vez a tiros libres, ahora va a ser para Jaime Fernández la oportunidad de... De sumar dos piedras más a la mochila de Guki Putko a básquet. Aunque este cuarto de momento no le marcha mal. ¿eh? Está consiguiendo ganar después de perder los dos primeros parciales. El tercero lo están ganando. De momento este parcial 12-18. El primero se queda corto. Jugador aragonés. De 23 años. Segundo de, de Jaime. Tampoco entra. Y el rebote ya es vasco. Señor de los guipuzcoanos. Barceló, todo bloqueo arriba. Falta de, de Jean Puidet. Tiene faltas por hacer. Faltas por hacer. Real Valladolid. Está la falta del Estonio. Y está Bujadinovic. Se la juega Bujadinovic. No entra el rebote. Para los locales. Será el último ataque. Menos seguro lo que quiere Paco García. Jan Puide se toca el pecho, dice para mí. El aclarado, desde luego, que es para él. Jan Puide, bola abierta. Sergi Costa no se la juega, da un pasito hacia adelante. Luego sí acaba lanzando media distancia. El balón que es de Guipuzco a Vázquez desde su propia cancha. No consigue anotar. Y se acaba el tercer. Volvemos al juego. Y ya saca Kovacevic. Apoyándose en Sergi Costa. Ha conseguido pasar a campo rival. Sigue Sergi Costa. Solo de guitarra, Jan Puidet. Sale de bloqueos Kovacevic. No tiene oportunidad de lanzamiento, pero mira, sí, se la genera. No. No era una buena selección de tiro. Ahí para Kovacevic. Está Guipuzco Vázquez bastante mejor, ¿eh? La sensación que daba de, de tanto optimismo, ¿no? Real Valladolid, de que todo fluía. Parece que se ha evaporado. Aurreco Echea. Ahora con Enguesán, ¿eh? Le va a tocar bailar. Se la va a jugar. El uno para uno. Bujadinovic. Acaba perdiendo la pelota. Consigue ni tocar Aro. Ese lanzamiento del jugador balcánico. Pudet. Jaime Fernández. Te va a bloquear arriba. Tiene la penetración, se la va a jugar Sergi Costa contra el Cristal Canasta de Sergi Costa. Dos puntitos para Sergi Costa. Dos puntitos para el jugador de Valladolid. Nacido en Badalona. Esa cantera inagotable de jugadores de baloncesto. ¡Barceló! ¡Triple de Barceló! ¡Triple de Good y Putco Basket! ¡Triple de Alex Barceló! Está conjugando de manera de meter puntos de una manera, con una soltura y una facilidad impresionante. Kovacevic, 2. 6-0-5-4. Kujadinovic la pide por dentro. Sorregui se mira en el pase, sigue jugando el Barceló. Solito de guitarra, sigue Barceló con Jaime Fernández. Se acaba el tiempo. Brankic. 
penetra, va a venir el lanzamiento, no, Ansorregui la continuación, no consigue anotar, bien defendido por parte de Real Valladolid. Sigue los seis de diferencia para los vallisoletanos. Víctor de Pucela, Pucela. El polideportivo Pisuerga. Jaime Fernández, Puidet, se la juega el Estonio. Pero no toca ni aro, vaya chufla. Definición de chufla. Acabamos de ver. Lanzamiento de... De Puidet. Y otra vez a la cancha. Xavi Oroz. Mandando cien operaciones. Ansorregui. Que quiere disfrutar también en ataque. Falta personal. En Guesán. Tercera. Al jugador de Países Bajos. 2-13. En Guesán, un lanzamiento de Ender Martínez de la Orden, que no anota. Los rebote para Real Valladolid. Estamos entrando en la zona colorada del partido. En la Liga Plus. La Lelo, la Leporo. Un año más al completo. Sergi Costa, ahí no sé qué intentó, se quedó a medias entre pase. Barceló va a hacer clean, 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 caja. 6-0-5-6. Silencio se rueda. Menor de 7 minutos. Jaime Fernández. Jan Puidet, Kovacevic. Kovacevic, buena mano de Xavi Oroz para recuperar el balón. Bueno, que además tocó en, en el pie del jugador del equipo castellano y leonés. Josip Brankic. Y ha sacado y Xavi Oroz se pone a, a dirigir. A marcar el son. Sobre todo la defensa de Puidetes para... Para que Barcelona respire. Brankic, buen juego entre Pivot. Vaya taponazo. Vaya tapón de Puidet. El chiquitito. Le ha hecho el tapón al grandote. Los pájaros en este momento dispararon a las escopetas. Jaime Fernández no ha conseguido anotar. Otra vez mala selección de tiro de Real Valladolid. Ha crecido la segunda parte sobremanera. Guki Puto Vázquez, sobre todo a través de la defensa. Alex Barceló y la defensa. Han conseguido equilibrar el partido. Barceló. Sabio Oroz. Ansorregui la pedía por dentro. Brankic se la va a jugar de tres. De momento sin fortuna. Vaya piedra. Vaya piedra. Que se ha tirado ahí Brankic. El partido de, de Brankic. No ha acertado ninguno de sus lanzamientos. Puidet. Kovacevic. En que san. Bola abierta, Michael Torres, otra vez juega, Puidet, se la va a jugar el Estonio, no consigue anotar, era Kovacevic, el esloveno. Y Ecuador del, segundo, del, del último cuarto. No estamos viviendo, no estamos viendo el, el momento de más aciertos del partido, ni muchísimo menos. Ahora está costando sangre, sudor y lágrimas hacer un, un punto. Nansorregui, Ale Barceló, este está para cambiar esto que acabo de comentar, dos más. Para Ale Barceló. Anota el norteamericano. Michael Torres a dos puntos. Los Donostiarras de los Valles Soletanos. En Guesán. De Países Bajos. En Neerlandés. Ahí está Jaime Fernández. 
Bien defendido por Carlson. Viene Jaime Fernández en la penetración. No consigue anotar. Enguesan la pelea. Enguesan se la queda. Y Enguesan estaba sufriendo la falta. Falta de Carlson. Rebote. Esa batalla equilibradísima. ¿eh? 28 rebotes para cada equipo. Equilibradísima. Eso sí, 10. 11, 11 de los de Real Valladolid son en ataque. Tres porcentajes para el Real Valladolid, pero mayores segundas opciones a través del rebote. Esan ha fallado el primero. El Randés con el segundo. Tampoco anota, pero mira, está Jaime Fernández. Otra vez el rebote en ataque. Otra vez el rebote en ataque. Es el que funciona. Otro más. Ale Barceló. Soregui. Espera de momento su oportunidad en el banquillo. Lo que va arriba de nuevo del pivo. Barceló, penetración. Al final fue tan rápido. Carlson que se quedó la pelota atrás. Viene el contraataque de Bain Smith. Pasos. Definitivamente no es el día de... De Devin Smith. Efectivamente, pasos de Devin Smith 6-2-5-8. No parece que ninguno de los dos equipos quiera ganar el partido. Carlson, Alex Barceló, está con 26 puntos. Alex Barceló, Carlson, ahí la tiene Recochea, bola abierta. Estuvo que acaba cometiendo falta en ataque. Sobre el Barceló. Buena defensa por parte de Michael Torres. Vaya duro, están ahora mismo en Guacbo y Alex Barceló empatados en valoración 28. Vaya duelo. Pelear ese MVP de la jornada. Claro que sí. Michael Torres. Y otra vez. Pucela, Pucela. Gogbo. Marchus, que está en la cancha. Devin Smith. Saca la calidad. Saca la calidad. El talento se abre camino. Fíjate, no está siendo el mejor partido de, de Devin Smith, pero claro, te pones a ver la, los numeritos y al final Real Valladolid. Sabio Loz, ya está otra vez. Bota que te bota la pelota. Manejando Carlson. Ale Barceló, Marchus se va a quedar solo y revienta el balón. De Marchius, 6-5, 6-0. Cinco puntitos son los que tiene de margen Real Valladolid Baloncesto. No puede despistarse ni mucho menos. Smith. Smith se lleva el tapón. Se lleva el tapón de Marchius. Primero de, de Carlson y luego de Marchius. Doble tapón. Smith, Michael Torres, Jaime Fernández, otra vez para Michael Torres. En Guapo, bloqueo arriba, sigue Torre, balón abierto, Jaime Fernández, Jaime Fernández, Jaime Fernández, Jaime Fernández, triple del Real Valladolid Baloncesto. Triple de Jaime Fernández. Pues mira, parece que se lo han dado de dos. 6-7, 6-0. Muñequita pasear, Barceló, venga, este no saca la muñeca, este saca el bazoca. Triple de Ale el Barceló. Y es el jugador con mejor valoración del partido. 29 puntos. Yo creo que no va a ser el último. Devin Smith desde el parque y no anota. 
Rebote Xavi Oroz, Ale Barceló. Vamos a ver, Ale Barceló dobla el pase. Ansorregui tiene que sacar el balón para atrás, Xavi Oroz. Carlson se la va a jugar, tiene mano, se quedó corto. Marchius, rebote, Xavi Oroz. No se la juega de primeras, este sí se la va a jugar porque saca el bazoca y hace ¡boom! No consigue anotar. Xavi Oroz coge su rebote. Xavi Oroz, Marchius, 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 Marchius. Consigue la falta. Ha recibido de, de Nguokbo. Ahí está. Este ataque es muy importante. Cuatro de diferencia ahora mismo, 1.40 para el final del partido. Este ataque es fundamental. Es fundamental. Ale el Barceló. Marcelo abre el juego, viene la penetración de Sabio Oro, se lleva el tapón, dice que no, dice que no, que Nanay, en Guapo. Devin Smith. El pase no es bueno para Jan Puidel, luego se equivoca Barceló. Demasiados errores en este tramo de partido de los dos equipos. Y el balón en las manos. Ay, que el torre si pierde el balón. Perdido. Por no ponerlo en juego. Ya como le cuentan. Y al final, pues otra pérdida de balón, otra más. Paco García pide tranquilidad, pide que se olvide de esa acción, que se ponga manos a la obra, último minuto. Carlson, bueno, bueno, bueno. Marcelo ya está en 32 de valoración, el amigo. Ojo. Cerquita de comerse el balón Sergio, Ferna... Sergio de la Fuente. Michael Torres. Amasando el balón. La deja para Devin Smith. Este es su momento. Smith. Smith. Bola abierta. Se la queda Xavi Oroz y a correr Guki Putco a básquet. Viene, 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 viene. Ansorregui que hace canasta. 6-7, 6-5. Atención, ojo. A dos. Este ataque es fundamental. Se anota, chao, chao. Se acaba el partido. Como no anote, Guipulco Abaste va a tener el balón para ganar o para empatar. Devin Smith se la juega frente a Sorregui. Viene Devin Smith, lanzamiento, canasta y falta. Canasta y falta de Ansorregui sobre Smith. Fíjate cuándo ha aparecido. No ha sido el mejor partido, pero la calidad se abre camino. El talento, fíjate ahí el talento cómo penetra. Recibe la falta y además se anota. Esta es la manera de poner la rúbrica a un partido. Le va a quedar 15 segundos, 8 décimas a Guti Putco a básquet. Litor de MVP, MVP. Se Smith anota. 7-0, 6-5. Y tiempo muerto en la cancha. Ha solicitado Miquel Odrio. Y pide el speaker. Xavi Oroz. Marchus. Ander Martínez. Lanzamiento, el rebote. Se lo queda Sergio de la Fuente. Y esto se va a acabar. Aquí ha llegado. El camino en el partido para Luki Puzco a básquet. Un rebote de Sergio de la Fuente y ahí se ha muerto definitivamente el partido. Partido muy igualado, ¿eh? Muy igualado. Real Valladolid Baloncesto que va a completar el pleno. Primero que no ha ido. Para Sergio de la Fuente. 
que sí lo ha notado, 7-1, 6-5. Otro tiempo muerto en la cancha. Que hay que mirar absolutamente todo hasta... Xavi Oroz. Xavi Oroz para jugársela. Viene, viene el triple, no va. Y ahora sí, Marchus captura el rebote. Ahora intenta dos más, pero esto se acaba. Sonó la chicharra, se